meine lieben Damen und Herren, willkommen zurück auf UC Star Stralis, ich in deiner Astrologie Cindy. Dies ist die Astrologie für Skorpion April 2016. Also, es ist möglich, dass ihr habt vielleicht bemerkt, dass dieses Video ist ziemlich lang, aber die ersten 10 Minuten ungefähr, 10 bis 15 Minuten, erkläre ich, ähm, wo alle Planeten sind am 1. April und meistens ist, äh, wie es ähm, so bleiben wird bis Mitte ähm, und ich erzähle einfach, ich versuche es äh, zu, ähm, ähm, in den ersten 10 Minuten alles zu erklären, aber wenn du willst, viel tiefer reingehen, wie das alles geht, kannst einfach die ersten sieben Tage anschauen und dann zurück und weil ich gehe Tag für Tag durch den ganzen Monat und du kannst es dann wochentlich es anschauen, so dass du fühlst dich nicht überwältigt mit die ganze Information. Okay, so wir fangen an. Am 1. April Jupiter und der Nordmondknoten sitzen in deiner Haus. Das hat zu tun mit Geld und Freundschaft. Also das ist eine super, super Energie, dass deine äh, Freundinnen sind hier äh, gesegnet sind. Aber Jupiter fährt jetzt rückwärts und es kann sein, dass du ein bisschen übertreibst <lacht> mit äh, verschiedene Kreise von, von ähm, Freundschaften und Netzwerk und so und es kann sein, du fühlst ein bisschen überwältigt mit, dich, mit, mit das alles, aber es ist auch sehr humanitärisch. Ähm, momentan fühlst du, als ob du musst ähm, die Welt retten und <lacht> ja, es ist aber wunderschöne Energie. Und dann haben wir Mars und Saturn, die sitzen in deinem zweiten Haus. Und das ist auch ein Geldhaus, Geld, das du verdienst. Der elfte Haus ist Geld von, ähm, von Netzwerkkreisen und so. Aber das zweite Haus hat zu tun mit, äh, wie du Geld verdienst. Und hier ähm, schütze es jetzt hier so... Ähm, ja, Mars bricht die Regeln meistens und wie ich gesehen habe, wenn ich habe Englisch zuerst ähm, die Astrologie gemacht habe, habe ich mich bewundert. Ähm, ja, Saturn ist sehr streng und ernsthaft, dass, dass du äh, Geld verdienst. Ähm, man hat vielleicht dieses Gefühl gehabt, als ob alles brennt sich, aber dann Mars ist hier hineingeflogen und dann es geht dann wieder weiter mit Geld verdienen und so. Aber ähm, Mars mag manchmal die Regeln brechen und als wir werden sehen später in dem Monat, es kann sein, dass ähm, du bekommst eine eine geschäftliche mh, ähm, Vertrag. <lacht> es ist möglich, dass entweder bis, du bist eine Astrologin oder bist ähm, irgendjemand, der hat zu tun mit der CIA oder irgend sowas. Oder <lacht> es kann sein, dass du bekommst ähm, äh, und sogar das. Irgendwie es schaut als ob eine Boss wird mit dir Sex haben, so und dann du könntest dann auf der Leiter kommen. So schaut es aus in diesem Monat. Und ähm, mit Saturn ist es einfach vorsichtig sein, mag die Merkur und Mars Mantra, weil Mars fährt rückwärts und dann äh, diesen Monat auch Merkur und dann ist der alles ist raus den Sack. <lacht> und es kann sein, dass du wird erwischt wegen diesem Vertrag. Und ja, okay, und ich werde das viel besser erklären, werden wir durch äh, Tag für Tag durchgehen. Ähm, ja, 
Pluto is in Steinbock. Und Pluto in Steinbock, in deine dritte Haus und Kommunikation. Und Pluto wird aufrufwert. Und äh, Pluto hat zu tun mit ähm, Geheimnissen, es hat zu tun mit Sex und ähm, Transformation. Und hier ist es hat diese in Steinbock, das hat zu tun, wo jemand nutzt ihre, ihre Macht im Geschäft oder ähm, in einer falsche Weg. Und, und deswegen habe ich, was ich gesagt habe, also wir gehen tiefer rein später. Mond oh, ist auch dabei am ersten. 1. April, aber das ist nicht so wichtig. Es fliegt jede zwei, zwei Tage durch. Ähm, aber es redet mit, mit Fisch. Und es kann sein, dass ähm, ja, auf diesem Tag könntest, de, deine, äh, könntest jemanden kennenlernen, der eine Ausländerin ist. Ähm, und es ist ein guter Tag für eine, eine um, Rendezvous ab 1. April, aber <lacht> ja, okay, so Sonne, Uranus und Merkur sitzen auch hier in deinem sechsten Haus von, der, von Arbeit. Merkur ähm, ist diese Person, ist diese Energie, der hilft dir alles. Ist, du kannst dich super verkaufen in der Arbeitsplatz und du, du könntest super reden hier. Aber Uranus, es kann sein, dass du willst in diesem Monat ein bisschen gestresst ähm, mit Kommunikation und nervös mit Arbeitskollegen hier. Ähm, Sonne und Uranus ist hier, dass du super Ideen hast für deine tägliche Arbeit und Merkur und Uranus auch kann dir ähm, geniale Ideen geben, aber nur vorsichtig sein, nicht zu übertreiben mit deiner täglichen Arbeit, mit diesen drei, weil sonst bekommst du Kopfweh, fühlst du sehr nervös und erschöpft. Okay, so, ähm, vierte, und das war die, sie, in, sie, in unter acht Minuten <lacht> habe ich es geschafft. Okay, so, ähm, ja, kann es weitergehen. Ich habe drei mehr Tage und dann die Woche ist aus. Für die erste Woche kannst du zurückkommen für die nächste Woche. Und ich werde es äh, auf dem Video zeigen, die Datum. So, du könntest immer zurückkommen und die nächste Woche anschauen. Am 4. April Sonne und Jupiter reden miteinander sehr harmonisch. Also Sonne ist diese... Energie, das hat zu tun mit deinem Ego, dein Boss, dein Vater, Regierung und es sitzt in deiner sechsten Haus und Arbeit und, und es schaut als ob ähm, hier ähm, was redet mit Jupiter und Sonne und Jupiter bedeutet dein Ego ist so groß und, und aufgeblasen hier mit vielleicht jemandem von deinen Freund, Freundinnen bei der Arbeit ähm, sagt, ja, du bist, du bist Nummer eins hier und so und fühlst dich wirklich gut ähm, auf diesem Tag. Es ist super Energie. Ähm, kannst diese Energie nutzen, wenn du musst irgendeine Präsentation machen. Am 5. Äh, auch äh, 4. April. Ähm, Mond und Venus reden auch super miteinander in deine ähm, Haus ähm, für Rendezvous. So auch ein guter Tag, ein Rendezvous zu haben. Ähm, und es kann sein, dass solltest du ausgehen mit jemandem von der Arbeit. <lacht> ich sage dir jetzt, es kann werden, dass Langsam, langsam, wie es sich irgendwie außer, außer Kontrolle geht bei der Ende des Monats. Am 5. April Sonne und Saturn reden hier. Also Sonne ist 
Boss und Autorität für Guten und so und Satan ist so general und auch sehr stark. Und es zeigt also, ob du, du könntest hier, ähm, ähm, war der zweite Saturn sitzt in deinem zweiten Haus, das hat zu tun mit das Geld, das du verdienst und Sachen, das du schätzt und so. Und es kann sein, dass du musst, ähm, ähm, mit, äh, mit einem Boss oder so auf diesem Tag ein ernsthaftes Gespräch haben und äh, es kann sein, dass er ähm, die haben dich in Visier über ähm, Gesetze in der Arbeit und so. Ähm, dann haben wir am 6. April und es zeigt auch, dass ab am, am 5. April, dass mit Pluto und Mond reden miteinander. Ähm, es schaut, als ob du gehst auf eine Rendezvous ähm, von jemandem von deiner Karrieresphäre, so jemandem von der Arbeit. So, und das ist der Tag, 5. April, wo alles fängt an. So, 6. April, Venus und Mond ist 0 Grad in deine sechste Haus. Das hat zu tun mit Arbeitskollegen, Arbeit, tägliche Arbeit. Und der Merkur ist auch nur gerade in der siebten Haus. Das hat mit Romance zu tun, Verträge zu tun, ähm, äh, geschäftliche Verträge, Geschäftspartner. Und es schaut hier, als ob du könntest äh, mit jemandem bei deiner Arbeit Jemanden hier könnte ähm, mit dir, ähm, ja, yeah, flirt, flirting, flirt, flirten, <lacht> weil Sonne ist auch hier in der sechste Haus und Sonne ist Autorität für Guten und Bo, ein Boss, so es schaut als ob ein Boss äh, könnte mit dir hier flirten, weil Sonne und Pluto sind 17 Grad und Pluto hat zu tun mit Sex so und, ähm, und, und es ist in deinem dritten Haus und Kommunikation. So jemanden hier redet in Feder mit dir über Geheimnisse und, und dann bist du extrem kreativ und genial über Geheimnisse und so. So in Feder, ähm, es geht in eine Richtung, wo du bist. Genial mit Ideen, wie du auf jemanden spionieren kannst oder und wie du Geld verdienen kannst ähm, oder äh, einer Boss oder einer Arbeitskollege ähm, äh, ist, ist sehr romantisch interessiert an dir oder, oder du bist an jemanden interessiert. Aber wie, wenn wir weitergehen, es schaut Gegenteil, als ob der, ein Boss oder irgendeine Autorität von Guten hat, hat eine Augen fixiert auf dich. Am 7. April, hier gibt es einen Neumond. So, jetzt wird es noch größer. Es ist in deinem sechsten Haus und tägliche Arbeit und dein Arbeitsplatz und dein Arbeitskollegen. Mond ist hier, deine Emotionen sind hier neben Venus. So, wir haben das schon gestern gehabt und auch heute. So, aber es ist auch ein Neumond. Das ist, wo du bist, das ist eine eine neue Beziehung in der Arbeitsplatz könnte hier passieren, okay? Es ist ein guter Tag, deine tägliche Arbeit wirklich ähm, in Griff zu haben, Projekte zu vollenden. Ähm, ja, es ist äh, Venus und Merkur reden auch miteinander. Das ist das Haus von Beziehungen, redet mit dem Haus von Romance. Und Beziehungen, das Haus von Liebe, redet zusammen mit Venus, die, die Planet von Liebe, in deiner sechsten Haus von Arbeit. So, dann ist 
Get the sheet and get the teeth, and it's getting tighter. Okay, after Brill, alles is gleich, außer Mond is jetzt, uh, is noch immer in dein sechste Haus, aber dann am 9. April, Mond is in dein siebten Haus. So jetzt, deine Emotionen und deine Gedanken sind auch. Liebe, auf Verträge, Diploma, äh, diplomatisch zu sein und entstehe in dieser Konstellation von ähm, die Sachen, dass du schätzt, Geld verdienen und Merkur sitzt hier in deinem siebten Haus und Merkur liebt Verträge und liebt, will einfach Verträge und, und äh, Sachen für dich schaffen, so dass du einen Job bekommst oder Geld bekommst. Und so Merkur und Mond sind sehr stark in deinem siebten Haus von Liebe. Und, und der Mond und Pluto reden hier miteinander. So, Pluto sitzt in deinem Haus von Kommunikation und das Haus von Karriere. Okay? Pluto ist diese Sexplanete, diese geheimnisvolle Planete, Transformation und ja, es redet hier mit den siebten Haus von Beziehungen. Hm. Okay, so 10. April, Sonne und Uranus sind 20 Grad, die beiden in deinem sechsten Haus. In Witter, und Witter ist diese sehr starke Konstellation, der will alles schaffen. Es ist sehr stark hier in der sechsten Haus. Und Uranus ist diese Planet so voller Überraschungen, ähm, sehr befreiend, wenn es hat zu tun mit, ja, manchmal Sachen passieren dich sehr auf einmal und was immer passiert, Wäre es schlimm oder gut, am Ende es ist, äh, fühlst du dich befreit. Und es redet hier mit Sonne, deine Ego. Und es ist super, eine super Energie, einfach geniale Ideen zu haben, ähm, kreativ zu sein ähm, in der Arbeitsplatz. Und dann Mond und Mars reden hier miteinander. Okay. Mars sitzt in deinem zweiten Haus, das hat zu tun mit Geld verdienen. Und Mond sitzt in, in deine in Zwillinge, der Konstellation von ähm, Flirting, so Flirten und, und, es, und es ist Zwillinge und der achte Haus sind beide sechs Häusern. Äh, der, der achte Haus ist stärker. Wenn du hast Zwillinge hier, das ist ein sehr starker sexueller Mond, will ich sagen. Und es redet hier mit Mars. Der Planet, der will Regeln brechen, Geld zu verdienen. Hier in Schütze. Okay? Und äh, so. <lacht> Die Geschichte geht weiter. Am 11. April, also es ist super Energie, aber es gibt eine Aber. <lacht> aber, aber. 11. April, Sonne und der Nordmondknoten sind 21 Grad. Reden mit deinem Ander hier. Sonne in deinem sechsten Haus von Arbeit. Nordmondknoten. In dein erste Haus von ähm, Netzwerkkreise, Freundinnen, so irgendjemanden, eine Arbeitskollege, in deiner, bei deiner Arbeit, ähm, ähm, irgendwie, das ist sehr starke Energie, so ähm, ähm, jemanden, ja, eine, eine sehr starke Autorität ist kommt in Verbindung mit dir, will einfach versucht deine Freunde zu sein ähm, 
und Mond und Satan reden hier. So, Mond sitzt noch immer in diesem Haus, das hat mit sexuell Sex zu tun, aber auch Geld von anderen Quellen. Okay? Geld von äh, Geschäftsbeträgen. Okay? Und, und Mond redet mit Saturn und Saturn ist diese General Autorität Figur in Schütze, das hat zu tun mit ähm, jemandem, der, der hat mit vielleicht eine, eine ähm, Polizei oder eine Richter oder jemanden, der hat äh, äh, eine hohe Position in Autorität, so ein Professor oder so. Und es sitzt, sitzt in deinem zweiten Haus und Geld verdienen und sie sagen, dass du schätzt. So, es zeigt, als ob du könntest, deine Gedanken sind, hm, ich könnte irgendwie Geld verdienen hier. Wenn dieser Boss mit mir hier flirtet, dann vielleicht könnte ich das ausnutzen und, hm, und mehr Geld hier verdienen. So, das ist... Wenn du eine Astrologin bist, <lacht> weil ich sag's dir, ich bin auch Skorpion, aber ich habe diesen Monat einen Vertrag mit als offiziell Astrologin für eine Natur geschickt. Und so, wenn ich sehe das, für mich, es hat zu tun mit diesem Vertrag. Das hat zu tun mit Astrologie. <lacht> Und ich hab, ja so. <lacht> Hoffentlich es passiert mir das auch nicht. <lacht> so, das ist nicht beide Sachen auf einmal. Aber wenn die Energie es in einem Weg benutzt, ja, dann hoffentlich es wird nicht in diese Richtung gehen. <lacht> Nein, ganz sicher nicht. <lacht> ich werde es vermeiden. 12. April, Venus und Mars reden sehr harmonisch miteinander und ähm, es, es ist Venus und Mars ist leidenschaftliche Energie. Leidenschaft, das hat zu tun mit Geld verdienen. Leidenschaft, das, hat, das passiert in der Arbeitsplatz. In täglicher Arbeit. Okay? So. <lacht> so, entweder du bist. Ex Venus hat auch zu tun mit Geld verdienen. Ja, yeah? so, du kannst Geld verdienen hier. Und für mich, wie ich gesagt habe, ich, ich denke, es hat zu tun mit Verträge. <lacht> Vielleicht eine von meinen Kunden fangt an mit, mit mir zu flirten oder so, das ist auch möglich, wer weiß. <lacht> okay, so. Um, dann haben wir Merkur und Neptun und die sind 11 Grad. Eine ist in deiner Haus und Beziehungen und, und äh, Verträge und Geschäftspartner und so. Und so, das habe ich gemacht. Ich bin jetzt in Geschäftspartner mit dieser Natur ab diesem Monat als Astrologie. Okay, und dann der fünfte Haus hat zu tun mit, wo du redest und du könntest vielleicht ausgehen, ähm, ähm, wie Kaffee trinken, auf ein Rendezvous und, und über Sachen reden. Das hat zu tun mit Fisch, mit andere Dimensionen oder ähm, ähm, einfach über die Zukunft und so. Und ich weiß schon, dass ich habe. <lacht> ich, meine Boss, ich habe zwei und die eine ist, die sind verkuppelt. So. Äh, eine weiß ich schon, die Frau muss ich mit ihr ausgehen. <lacht> So, ich bin, äh, ich habe keine schlechte Gewiss hier. So. Aber wer hat ein schlechtes Gewiss da draußen? 
Am 13. April, Mond und Pluto sind in Opposition voneinander. So, Pluto sitzt in deinem Haus in Kommunikation und Mond sitzt in deinem Haus von ähm, Krebs und äh, Konstellation Krebs in der Haus. Das hat zu tun mit Gesetze, Verträge und ähm, es kann sein, dass ähm, ähm, und Mond ist nur zwei, wird nur zwei ähm, Stunden durch diese Grad, 17 Grad. So, es wird nicht zu lange dauern. Hoffentlich äh, kommst du nicht Kopf zu Kopf ähm, ähm, mit, mit den Nachbarn. Es kann ein Tag sein, wo du mit den Nachbarn oder jüngere Geschwister redest. Und, ähm, und, und ihr sind sehr, sehr traurig und ihr reden vielleicht über jemanden, der gestorben ist oder so, ähm, weil einem Nachbarn ist gestorben. So, ich kann vorstellen, das wird mir passieren hier, wo ich ganz traurig darüber rede. Ähm, und es kann auch sein, dass es Tratsch ist, okay? Es kann Tratsch sein und du, er, du hörst irgendwas, dass, dass du hättest nicht hören sollten und du kannst ein bisschen traurig sein darüber. Am 14. April, ähm, es gibt eine vierte Mond und das hilft, dass du, wenn es passiert in den Haus von Krebs, von Gesetzen und, und von Professoren und Universitäten und so. Und es kann sein, dass du bekommst eine, ähm, es ist auf den Haus und Verträge. Und diese Energie spürst du schon am 13. April. So, aber 14. April ist der, der, der Abend für den 4. Mond. Und ich, du bekommst äh, eine Opportunität eine Opportunität, wie sagt man, eine Gelegenheit, vorwärts zu kommen. Und das ist auch, werden Mond und Pluto reden miteinander hier. Okay? Du könntest irgendeine... Mh, <lacht> ich erinnere mich über dieses... Film von Robert Redford und Demi Moore, wo dieser Millionär sagt, Sie und ihr Mann sind in Las Vegas und dieser Mann, Robert Redford, sagt, lass mich deine, mit deiner Frau ins Bett gehen und ich bezahle dir ein Millionen Euro. Und dann sie hat es getan und dann er war sehr traurig und dann <lacht> er war sehr wütend und er wollte das Geld am Ende nicht. <lacht> Also so kommt es mir vor, vielleicht bekommst du eine Gelegenheit, wo du könntest vorwärts gehen, in den Arbeitsplatz hinaufkommen, ja, um herum, herum diese Zeit, um diesen Monat. Am 15. April, Venus und Neptun reden miteinander, okay, um, Venus hat zu tun mit Geld und Liebe und Beziehungen in deiner sechsten Haus und Arbeit. Und Venus und Neptun ist auch diese Energie von ähm, rosa färbige Sonnenbrille, wo du schaust durch und ah, du bist so verliebt und gehst vielleicht aus auf eine Rendezvous. Es ist so... Ähm, Schöne Energie hier für ein Rendezvous mit jemandem, mit, mit wem du arbeitest. Am 6. April. Und es könnte auch sein, mit, dass du gehst auch aus mit deiner Frau, mit wem du arbeitest. Und, ähm, und reden über spirituelle Sachen. So, es gibt diese 3D-Version von Astrologie. Und es gibt die fünfte Dimension von Astrologie. Und wenn ich sehe, meine Astrologie, ich muss die fünfte schon anschauen, because, weil ich, ich mache meine Planetmantras. Ich bin schon 
ein bisschen höher als die ganze Theater, das viele Menschen durchgehen müssen. Ich, ich, ich springe über das. So, wie ich, <lacht> ich fühle mit euch <lacht> nur. Okay, aber ich hilfe dir, dass, wenn du willst, diese Sachen vermeiden, einfach immer die Mantras machen über die Planeten, das ich hier erwähne. Okay, und eine ist definitiv eine Kur und Mars Mantras dieser Monat machen, täglich, <lacht> zweimal am Tag, und achtmal am Vormittag, und achtmal am Abend. So, am 6. April, Merkur und Saturn leiden hier, so, dass Merkur sitzt in deinem Haus von Romance und Beziehungen, ja, Geschäft, äh, Verträge, und Saturn in deinem Haus von Arbeit, so, es kann sein, dass Saturn ist jemanden älter, so wie eine General, eine Autoritätsfigur, genau wie, wie Sonne ist eine Autoritätsfigur, jemanden älter. Und es kann sein, dass jemanden älter redet mit dir, wie du Geld hier verdienen kannst. Okay? Ähm, ein Vertrag ist hier möglich. Und es kann sehr, das Gespräch sehr ernsthaft sein. Ähm, und das ist auch, weil Merkur, ja Merkur ist, hat zu tun mit Kommunikation. Und, und nie vergessen, wie schon in Merkur Schattenperiode, das bedeutet keine Beträge. Was diese, diese sexuelle Betrag, das du vielleicht bekommen könntest, <lacht> es wird einfach in dein Gesicht scheitern. Es ist nicht gut. Okay, sag es dir jetzt. Okay, das 17. April. Venus und Jupiter reden sehr harmonisch miteinander. So, es ist so, ähm, es kann sein, dass, dass Venus und Jupiter, Venus nimmt einfach die spirituelle Energie von Jupiter, außer dass du ähm, hoher bist in, ähm, in Vibration. Hier es kann es sein, dass du ähm, ähm, kannst mit, mit jemandem in Kontakt kommen, der ganz geistlich ist, ähm, sehr spirituell, ein sehr spiritueller Tag. Ähm, und Mond ist auch hier in, neben Jupiter und es, ist, es verstärkt dieses. Oder es kann sein, dass du bist so verliebt. Okay. Um, weil Jupiter sitzt in das Haus von, von Jungfrau und Jungfrau gehört zu dem sechsten Haus von Arbeit und Gesundheit und so. Das ist der andere Ding, ist, um, es hilft deine Gesundheit. Diese, ähm, diese Monat hast du viel Energie für Gesundheit, aber am Anfang dieser Monat, Venus in der sechsten Haus macht man fühlen, dass die wollen immer süße Sachen essen und, und, und fettige Sachen essen. Okay, so, das ist nicht zu übertreiben. Es gibt andere Wege, die. Man muss einfach, ähm, wie ich, ich, ich mag süße Sachen, aber dann ich esse eine Schokolade Protein ähm, Riegel oder irgend sowas mit weniger Kalorien oder so. Okay, Merkur und Pluto reden auch am 17. April miteinander. Schaut, ähm, ein guter Tag, wo du könntest wirklich ernsthaft denken, du denkst über, wie du könntest Geld verdienen von anderen Ressourcen. Ähm Und ja, es ist, es ist auch eine, es kann auch eine sexuelle Energie hier sein, mit entweder deiner Ehepartner 
oder deine, wenn du schon in einer Beziehung bist, ist es auch super Energie. Und weißt du, wenn du in einer Beziehung bist und du wirst nicht in diese ganze Theater reingehen, was hilft, diese Energie wegzubrennen, ist, geh mit deiner Partner ähm, Fitness, in die Fitness. So, war das äh, gesund und Fitness mit dem Partner, das ist Sex der Haussachen. Okay, zu viel, viel Fitness. Okay, so, wenn du schaust jetzt ein Video an von deiner romantischen Partner, dann erkläre diese Person nichts, sag einfach, geh mal für Joggen. <lacht> so, du kannst einfach die Energie wegnutzen und er ist, die, diese Person ist nicht, ähm, sexuell belästigt in der Arbeit oder irgendwie nachdenklich, ob er so das tun oder nicht tun oder sie oder ja einfach versucht viel Zeit ähm, Sachen, also Fitness machen, mach Fitness mit deinem, am Vormittag sag, Schatz, ähm, ähm, stehen wir früher auf und gehen mal zusammen joggen und okay und danach zusammen duschen okay so dass die Energie ist benutzt okay am 18. April Mars wird rückwärts okay retrograde in deine zweite Haus von Geld verdienen und die Sachen, dass du schätzt. So, es kann sein, Mars hilft dir, Sachen zu äh, renovieren. So, wenn du wirst ein Haus verkaufen oder so, dass du arbeitest auf dem Haus oder wenn du wirst irgendwas verkaufen, das dir gehört und, und äh, dass du musst es zuerst reparieren, so dass du es auf Ebay verkaufen kannst. Das ist die Mars Energie, wenn es rückwärts fährt. In das zweite Haus. Ähm, ja, aber wie ich sage, es wird Mars ist noch stärker, diese Energie, wo es wird. Geld verdienen unbedingt und sogar wenn es muss, <lacht> Regeln brechen. 19. April. Ähm, Mond ist 21 Grad. Nordmondknoten ist 21 Grad und Jupiter ist 21 Grad. Alle in deinem zwölften Haus. So, uh, ja, du wirst vielleicht extrem spirituelle Träume haben auf diesem Tag oder dein Mond ist echt in La La Land. Oder es kann sein, dass du bist wirklich so involviert in deine Gesundheit und aber es schaut als ein guter Tag, einfach in einen äh, Weg zu fahren und, und ähm, in ein Wellness-Hotel in Isolation sein, weg von der Ganze und da kommst du Nordic Walken und, und Saunas gehen. Das ist wirklich schöne <lacht> Energie dafür. Okay, und dann am 20. April Uranus und der Nordmondknoten reden miteinander. Das ist geniale, super duper Energie, volle Überraschungen und ähm, es hat auch zu tun mit, mit deiner Astrologie gehabt, war es entweder wird super sein oder plötzlich deine Gesundheit ist ähm, nicht gut. So, weil sechste Haus ist das Haus, das gehört zur Jungfrau. Und der Jungfrau sitzt in deinem elften Haus. So, es kann sein, äh, dass jemand eine, entweder bist du extrem ähm, es kann sein, dass du nutzt diese Energie, wo du gehst Fitness mit deiner, mit jemandem, das du kennst von der Arbeit, oder jemanden von deiner Arbeit kommt vor ein bisschen 
ähm, überraschend vor. Jemanden überrascht dich mit irgendwas. Sonne ist nur Grad auf diesem Tag, 20. April, in deinem siebten Haus. So jetzt, die Sonne scheint auf deinem siebten Haus und Beziehungen und Sonne ist auch diese Autorität begonnen und es ist ein guter Monat, ähm, super Energie zu haben mit deinem Vater, wenn du willst einfach deinen Vater treffen, äh, ins Restaurant gehen oder so. Dies ist ein guter Tag dafür, war du bisher diplomatisch jetzt. <lacht> und ähm, Mond ist auch in Waage in deinem 12. Haus. So 20. April ist ein super Tag, einfach aufzugehen mit deinem Vater. Um, aber ja, yeah, wenn es kann auch sein mit dem Boss, aber <lacht> wenn es möglich ist, dass du eine Beziehung hast mit dem Boss, dann schon. Aber <lacht> Wenn du das tust, muss ich dir warnen, den gleichen Tag, Venus und Pluto reden nicht harmonisch miteinander. Venus hat zu tun mit Liebe, Roman, Sex und Pluto hat zu tun auch mit Geheimnisse und Sex und Transformation und die reden nicht gut miteinander. So, ähm, du könntest, es kann sein, dass jemand mit dir redet, jemanden von deinem Arbeitsplatz redet mit dir und es, und es läuft eigentlich nicht so gut. Okay? Ähm, das könnte der Tag sein, wo, wo du sagst zu dem Boss, <lacht> es tut mir leid, ich werde es nicht machen und, und, äh, und irgendwie es kann sein, dass es kann sein, dass das ist der Tag, wo die überraschen dich dann mit der Frage, ähm, willst du mit mir ins Bett gehen? Ich mache, dass es für dich sehr gut ist im Geschäft, dass du hoch genau kommst. Ja? Das könnte wirklich der Tag sein, weil es den Monat schaut, als ob es bildet sich und bildet sich und bildet sich, außer dass du in Astrologie bist. Und wenn du eine Astrologin bist oder Astrologe, dann es kann sein, dass auf diesem Tag du redest mit einer Person oder einer Frau über ihre Astrologie. <lacht> okay, am 21. April, Mond und Venus sind in Opposition. So, ähm, es kann sein, und das dauert nur ungefähr zwei Stunden und deine Gedanken sind echt im Lala Land <lacht> über was geschehen ist ähm, mit dieser Person bei der Arbeitsplatz oder mit deiner Frau bei der Arbeitsplatz und Mond und Venus in Opposition ist als ob ähm, du fühlst nicht wohl emotionell, das hat mit Sachen zu tun, mit, mit der Liebe, mit Romance oder Sex oder irgend sowas. So. Entweder du bist verliebt und die haben dich, dir erzählt, nein danke, oder du hast sie gesagt, nein danke und du fühlst irgendwie ungut. Am 22. April, Uranus und Merkur und die Nordmondknoten, alle sitzen am 21. Grad. So. Hm, Überraschungen in deinem Arbeitsplatz mit jemandem, der einen Vertrag mit dir schließen will oder Romance oder Sex mit dir haben will. <lacht> Geschäftspartner, es ist... Ähm, und mit den Nordmondknoten, das macht es sehr, sehr stark, ähm, ähm, dass diese Person redet mit dir, von deiner eine, eine Arbeitskollegin, von deinem Netzwerkkreis, jemandem, das du gesehen hast als eine, ähm, eine Freund, jemanden, das du kennst. Und den gleichen Tag, Sonne und Mond sind in Opposition. 
So, Sonne in der siebten Haus von Liebe und Mond in deiner in Skorpion, das Haus von Sex. In deiner ersten Haus. So, <lacht> nicht nur das, aber am 22. April ist ein Vollmond in Skorpion. Vollmond und wenn du hast Ascendant, okay, es ist eine Sache, weil der Vollmond gibt dir dieses Gefühl wie, schau mich an, schau mich an. Du wirst, du wirst einfach ähm, Aufmerksamkeit haben und du wirst auch ähm, diesen Monat, ähm, du wirst in einen Test kommen, deine äh, dich zu zeigen mit Vollmond, dass, dass du dich beweisen kannst. Ähm, vielleicht die haben dir auch Visier, vielleicht ist es ein Test oder irgendwas, aber Vollmond in deiner Ascendant ist so wie ein Test. So, ähm, ähm, über deine Qualifikationen als jemanden, der Menschen leiten kann. Okay, so wer weiß, vielleicht. Die, die spielen mit dir und sehen, ob, wie, ähm, ob du würdest das tun <lacht> oder, oder, die, ähm, oder einfach die, Universi die Universum äh, setzt dich auf einen Test hier, zu sehen, ob du reif geistlich bist oder nicht. Aber wenn dein Mond ist hier in Skorpion, dann wirst du wirklich oh, irgendwie so voller Emotionen sein. Und deine Gedanken werden, ja, es ist sehr stark, wo du, du, <lacht> du wirst es machen. Es schaut, als ob dein Mond und als ob du, du bist sehr, ähm, Uh, enticed is the word in English, um, provoziert es zu tun, provoziert Sex zu haben, okay, mit so einer eine Autoritätsfigur um, in the siebten Haus, das hat mit Roma zu tun, und ja, yeah. so, wenn du es tust, ich sag's dir, entweder bist du getestet von deinem Arbeitgeber oder die Universum. So, hoffentlich du bestehst diese Test. Am 23. April, Uranus und Venus sind 21 Grad in deine sechste Haus. So, jetzt, diese Energie ist so voller liebevolle Überraschungen, vielleicht bekommst du Rosen den nächsten Tag mit einer, mit einer Karte. Ähm, der Abend war super mit dir, danke. Pussy. <lacht> ja, es kann sein, dass du wirst hier überrascht. Es ist auch ein bisschen exzentrisches Energie. Kann sein, dass... <lacht> Ja, und der Nordmonkenon ist auch 21 Grad in der elfte Haus von Geld verdienen. Es kann sein, dass die Rosen kommt mit einer kleinen Kuvier mit Geld rein. <lacht> Dann kannst du sagen, es tut mir leid, ich bin keine, keine Prostituierte oder so. Aber ja, hoffentlich, dass du wirst... Ähm, irgendwie nicht, nicht in diese Welt gehen. Am 24. April, Venus und Merkur reden mit, es ist ein guter Tag, also es ist Energie für Verträge, okay? Energie für Geld verdienen. Aber Merkur ist schon, fährt schon rückwärts. Ja, und Pluto auch wird rückwärts in den Haus von Karriere und Kommunikation. Das ist, jemanden benutzt ihre Macht ähm, ähm, sexuell, wie, wie ich sehe, wie, der Nord, wie Pluto hier in diese ganze Geschichte auch sich reingemischt hat.
Okay, and then that is the computer. Am 25. April, Mond und Mars sind 8 Grad in das Haus von Geld verdienen. In Schütze, das hat zu tun mit Regeln und Verträge, Professor, Autorität für Boden. Und Satan ist auch hier in Schütze. Und Satan und Mond ist wie diese schimpfende Energie. Und Mars ist momentan ag aggressiv. Jemanden könnte deine Gefühle irgendwie verletzen oder du ihren Gefühle und es kann sein, dass das ist die war dies ist der Tag, wo Saturn ist, dieser ernste Planet und solltest du den Test nicht geschafft haben mit diesem Angebot, diese das das dir gegeben, das war dir vorgeschlagen. Saturn kommt am 25. April hier rein und wird dir in deinen Platz bringen. <lacht> wie, wie könntest du wagen, diese Gesetze zu brechen, Geld zu verdienen oder Regeln zu brechen und das gehört nicht dazu? Und ja, so. Solltest du es tun in der Büro, mach es nicht vor einer Kamera. <lacht> okay, <lacht> wenn du unbedingt das Geld brauchst, <lacht> wenn du musst es unbedingt machen, weil es dir Spaß macht oder du bist verliebt, okay, bitte nicht irgendeinen Schreibtisch vor einer Kamera, weil am 25. April kann, kann es <lacht> alles rauskommen und kann es hier geschimpft werden. Am 26. April, Mond und der Nordmondknoten reden auch nicht harmonisch miteinander. Okay, und es ist sehr übergeblasen, deine Gedanken, ähm, denken über die Regeln und wie eine gebrochene, ähm, wie heißt dieser Record, eine gebrochene Platte. Und es geht drüber und drüber. Was habe ich getan? Und hätte ich wirklich diese Geld verdienen sollten? Und so in dieser Weg und Weise. Ja. Am 28. April, Mond und Pluto sind 17 Grad in deinem dritten Haus. So jetzt, deine Gedanken sind ähm, ähm, sehr. Du kannst, Mond und Pluto, das ist, das ist starke Energie, wo du könntest sehr trüb sein und traurig über Kommunikation, das geschehen ist, über deine Karriere bei der Arbeitsplatz. Sonne und Mars reden hier. Mars in der zweiten Haus und Geld verdienen. Sonne in der siebten Haus. Und ja, okay, so. Ich hoffe, ich habe dir geholfen. 29. April, Merkur wird jetzt rückwärts. So, ich glaube, 13. April war der letzte Tag und dann ist die Schattenperiode, wo es fühlt sich schon wie Merkur rückwärts. Und das ist, wo du wirst keine Technologieapparate kaufen oder Autos. Es ist. Ähm, Du kannst merken, dass mehrere Leute ähm, haben Autounfälle, die werden bombardiert mit zu vielen Merkur Neutrinos im Kopf und können wirklich nicht so gut konzentrieren bei, der, bei Fahren. Ähm, am 30. April Venus fliegt rein in deine siebten Haus von Liebe. So, wenn <lacht> Ich hoffe, dass alles und neben Sonne und ich, das ist am 30. April und, und in Mai. Die, die Liebe ist sehr stark hier. Aber okay, ich denke, Liebe, wenn du darfst, 
verliebt sein bei der Arbeitsplatz und warum nicht? Aber vorsichtig sein, verliebt mit der Boss oder irgendjemanden könnte ähm, Schwierigkeiten bringen, solange es hat nichts zu tun, wo ähm, du wirst erwischt in irgendeinem Weg, dass du Regen gestoßen hast oder so. Ich hoffe, du hast deine Astrologie durchgehört, weil dann bist du super gewarnt hier, was was vorkommen könnte. Okay. Ich wünsche euch eine wunderschöne April und wir sehen uns nächsten Monat und nächsten Monat muss ich unbedingt, ähm, ich kann nicht Tag für Tag alles durchsagen, weil ich kann diese, äh, leider diese Videos nicht schnell genug auf YouTube bringen, weil es dauert einen ganzen Tag für nur ein Video zu rendern und auf YouTube zu bringen und ich bin sehr traurig, dass ich hat nur der erste halb geschafft auf YouTube zu bringen und der letzte nicht und ich habe mich bemüht. So, nächste Monat, die werden nur 10 bis 15 Minuten dauern und nicht durch die ganze Tag und Tag gehen werden. So, wir sehen uns. Nächste Monat. Bis dann. Tschüss.